দোয়া করার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে আমরা তো বিভিন্ন খানে বিভিন্ন জনকে গেস্ট করে নিয়ে আসি তারপরে তাকে কিছু প্রশংসা করে তারপরে স্কুলে জন্য এই দিন সেই দিন ইত্যাদি কত বিদ্যানু রোগী ইত্যাদি অনেক কিছু বলি কিনা তো এখন সেখানে তুলনা করছি না কিন্তু আল্লাহর কাছে যখন আমাদের আল্লাহ নিজে এই জন্য সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ সেটা শিখিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমানুর রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন সব আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহ সানা আল্লাহর হামদ আল্লাহর গুণাগুণের বর্ণনা আল্লাহ তুমি এরকম তুমি এরকম এরপরে নিজের পরিচয় আল্লাহ আমি তোমার বান্দা আমি শুধুমাত্র আপনার ইবাদত করি এখানে আপনি তৌহিদের সাক্ষী দিচ্ছেন যে আল্লাহ আমি কেবল তোমারই ইবাদত করি আল্লাহ আমি কেবল তোমার কাছেই চাই এই যে সুরা ফাতে হাতে অনবরত পড়ে যাচ্ছেন এগুলো আর বাইরে বের হয়ে যদি সেই চাওয়াটা কোনো দরগাতে গিয়েছেন সেই চাওয়াটা যদি কোনো এরকমভাবে চান সেইভাবেই করেন অন্যের উপাসনার হয়ে মতো হয়ে যায় এরকম কিছু যদি হয় তাহলে সুরা ফাতেহার মধ্যে যা বললাম বাস্তব জীবনে তার মিল নাই এর নাম নেফাকি এর নাম কি নেফাক মানে মোনাফিক এই মোনাফিক কথা দিয়ে কথা রাখলো না সেই মোনাফিক না এই মোনাফিক হচ্ছে আকিদার ক্ষেত্রে মোনাফিক যাদের শাস্তি জাহান নামে কাফেরদের চাইত জাহান নামের নিম্নতম ইন্নাল মোনাফিকি না ফিদার কিল আসফালি মিনান্না ইন্নাল মোনাফিকি না জাহান নামের সবচেয়ে নিচের তলায় মোনাফিকদের অবস্থান হবে কারণ এদের মাধ্যমেই ইসলামের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে তখনও হয়েছে মাঝখানেও হয়েছে এখনও হচ্ছে ভবিষ্যতেও হবে সুতরাং এই আল্লাহর প্রশংসা করা দোয়া করার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করা মানে সুবাহান তসবি করা তসবি তাহমিদ যেগুলো আছে তাহলিল তসবি তাহল তাহলিল যেগুলো আছে সেগুলো পড়ে নেওয়া তিরমিজের একটি হাদিসে ফবালা ইবনে ওবায়দ রাজি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে বসা ছিলাম মসজিদে ঈদ যা ঈদ দাখালা রাজুল ফসল্লা আমরা বসা আছি মসজিদে একজন ব্যক্তি প্রবেশ করলেন প্রবেশ করে সালাত আদায় করলেন দেখেন ফাসল্লা সালাত আদায় করলেন সালাত শেষ করে তিনি বলছেন আল্লাহ ফিরিলি ও রাহামি اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلي লোকটি প্রবেশ করে সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমাকে maaf করো আমার প্রতি দয়া করো রাসূলুল্লাহ বললেন হে মুসল্লি হে নামাজি ব্যক্তি তুমি খুব দ্রুত দোয়া শুরু করলে তুমি খুব দ্রুত দোয়া শুরু করলে ইদা সাল্লাইতা তুমি যখন সালাত আদায় করবে ফাঁকা আত্মা তারপরে বসবে ফাহমাদিল্লা বিমা হু আহলুহু আল্লাহর কিছুক্ষণ তসবি তাহলিল তাহমিদ এগুলো করো সেগুলো কোনগুলো যেগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম আদরকে শেখাইছে এই যে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবর আরো লাহিল্লাহ শরিকুল্লাহমদুল্লি শাহিন কাদির এগুলো পড়ো এরপরে অসল্লি আলাইয়া এরপরে আমার প্রতি সলাত এবং সালাম পাঠ কাল্লাহ মসল্লি আলা মোহাম্মদিন কামা সল্লাই সুম্মাদ রুহু তারপরে আল্লাহর কাছে দোয়া করে তাহলে এখানে দোয়া করার একটা সিস্টেম কি আল্লাহ রসুল শিখিয়ে দিলেন কি না তাহলে দোয়ার পূর্বে আল্লাহ সুবাহান তালার হামদ এবং সানা তসবি তাহলিল তাহমিদ এগুলো হওয়া আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের প্রতি সলাত এবং সালামও পাঠ করা এই রসুল্লাহ সাল্লামের সলাত গুরু সালাত সালাম পাঠ করাকে আমাদের দেশে কেউ কয় এটা মিলেন সালাত সালাম পাঠ করা মানে আল্লাহ আলা মোহাম্মদিন কামা সাল্লাই আলা ইব্রাহিম আলা আলি ইব্রাহিম হামিদুম মাজিদ আল্লাহ বারিক আলা মোহাম্মদিন আলা আলি মোহাম্মদিন কামা বারক আলা ইব্রাহিম আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে উত্তম দরুদ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত হচ্ছে সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যখন কেউ সালাত শেষ করে তখন যেন সে পরে আল্লাহর প্রশংসা এবং তার গুণগান করে সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এরপরে সালাত রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম প্রতি সালাত সালাম পাঠ করে 
বিমাসা এর পরে সে আল্লাহর কাছে তার মনে যা চায় তা যেন সে চায় শর্ত হচ্ছে গুনা চাওয়া যাবে না আল্লাহ অমুকরে আমি অমুকরে আমি একটু দেখে নিতে চাই আমার একটু সেই শক্তি দিও কথা বুঝছেন না এটা কি যাই যাবো অমুকের পিছনে মেয়ের পিছনে ঘুরতেছি আল্লাহ তুমি একটু সাহায্য করো আমি যেন তাড়াতাড়ি তারে কাজ করতে পারি যাই যাবো এগুলো সুতরাং গুনার কাজ এই ধরনের আরো যত গুনার ই আছে আর একটা তো বললাম কাতিয়া রেহমাত্মীয় তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে না এরপরে সোমবার সাল্লা রাজুরুন আখার বাদা এরপর রাসুল ওখানেই বসা আছেন মনে করে অন্য একজন ব্যক্তি আসলেন তিনি এসে ফাসাল্লা তিনি নামাজ সালাত আদায় করলেন তারপরে অবাদা জালিকা হামিদ আল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা করলেন আসাল্লাহ আলাম নবী এবং নবী সাল্লা আলাই সাল্লামের প্রতি সালাত সালাম পাঠ করলেন তখন রাসুল সাল্লাম আইয়ুহ আল মুসাল্লি হে মুসাল্লি ও দৌড়ু তুই যা এবার তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো তোমার দোয়া কবুল করা হবে তাহলে একজনকে পেলেন তিনি সালাত শেষ করি ডাইরেক্ট আল্লাহ মাহফিল্লা রাহামি আর একজন এসে রাসুল তাকে শিখেলেন আর একজন এসে তিনি সালাত আদায় করলেন তারপরে আল্লাহর প্রশংসা করলেন রাসুল সাল্লাম সাহেব সালাত সালাম পাঠ করলেন এবার রাসুল তাকে বললেন তুমি এখন দোয়া করো তোমার এই দোয়া কি করা হবে আল্লাহর কাছে কবুল করা হবে তিরমিজির হাদিস এবং সহি হাদিস